గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు మనం ఇంటర్మీడియట్ టూ బిగ్స్ సంబంధించి ఫస్ట్ చాప్టర్ సర్కిల్స్లో ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ కోసం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఆల్రెడీ మూడు ఎస్ఏస్ కోసం మాట్లాడుకోవడం జరిగింది ఈ మూడు ఎస్ఏస్ కూడా మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది సో ఎవరన్నా చూడని స్టూడెంట్స్ ఉంటే కనుక ఆ మూడు వీడియోస్ని చూడండి ఇది ఫోర్త్ వీడియో ఒకసారి క్వశ్చన్ ఎంటర్ చూడమ్మా ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ పాసెస్ టు ద పాయింట్స్ గివెన్ పాయింట్స్ ఆర్ ఫోర్ కమ్మా వన్ అండ్ సిక్స్ కమ్మా ఫైవ్ అండ్ హూజ్ సెంటర్ లైస్ ఆన్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ వై మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఏమి చేయడమా ఈ టూ పాయింట్స్ని టచ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలంట అట్ ద సేమ్ టైం ఆ సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ వచ్చి ఏ స్ట్రైట్ లైన్ ఉండాలంటేనా ఇచ్చిన స్ట్రైట్ లైన్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ వై మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఈక్వల్స్ టు జీరో మీద ఉండాలంట ఒకసారి ఇచ్చిన పాయింట్స్ చెక్ చేసుకుని వద్దాం చూడమా లెట్ ద పాయింట్స్ ఆర్ క్యాపిటల్ ఏ ఫోర్ కమా వన్ క్యాపిటల్ బి సిక్స్ కమా ఫైవ్ సో మనకు కావాల్సిన ఈక్వేషన్ ఏంటన్నా లెట్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ సర్కిల్ బి సో జనరల్ ఈక్వేషన్ ఏంటన్నా ఎస్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ టూ జిఎక్స్ ప్లస్ టూ ఎఫ్ ఫైవ్ ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో మన సర్కిల్ ఇచ్చిన ఫస్ట్ పాయింట్ టచ్ చేసుకుని వెళ్తుంది కాబట్టి సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటన్నా ఫోర్ కమా వన్ ఎక్స్ ప్లస్లో ఫోర్ రాసుకోవాలమ్మా వై ప్లస్లో వన్ రాసుకోవాలి దట్ ఈస్ ఎక్స్ ప్లస్లో ఫోర్ రాసుకోవాలన్నా వై ప్లస్లో వన్ రాసుకున్నట్లయితే ఫోర్ స్క్వైర్ ప్లస్ వన్ స్క్వైర్ ప్లస్ టూ జి ఎక్స్ ప్లస్లో ఫోర్ ప్లస్ టూ ఎఫ్ వై ప్లస్లో వన్ ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఫోర్ స్క్వైర్ అంటే సిక్స్టీన్ వన్ స్క్వైర్ అంటే వన్ టూ ఫోర్ జార్ ఎయిట్ ఇంటూ జీ ఎయిట్ జీ టూ ఎఫ్ ఇంటూ వన్ దట్ ఈస్ టూ ఎఫ్ ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఒక్కసారి సింప్లికేషన్ చూడమ్మా ఎయిట్ జీ ప్లస్ టూ ఎఫ్ ప్లస్ సి సిక్స్టీన్ ప్లస్ వన్ అంటే ఎంతనా సెవెంటీన్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఇది మై సెకండ్ ఈక్వేషన్ నెక్స్ట్ ఇచ్చిన సర్కిల్ నెక్స్ట్ పాయింట్ టచ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుందమ్మా ఆ పాయింట్ ఎంతనా సిక్స్ కమా ఫైవ్ సో ఎక్స్ ప్లేస్లో ఇప్పుడు సిక్స్ రాసుకోవాలన్నా వై ప్లేస్లో ఫైవ్ రాసుకోవాలి ఏ ఈక్వేషన్లో రాయాలన్నా మనకి ఇచ్చిన ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఉంది కదా సర్కిల్ ఈక్వేషన్ దాంట్లో సబ్స్ట్యూట్ చేసినట్లయితే ఎక్స్ ప్లేస్లో సిక్స్ వై ప్లేస్లో ఫైవ్ దట్ ఈస్ సిక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ జీ ఎక్స్ ప్లేస్లో సిక్స్ ప్లస్ టూ ఎఫ్ వై ప్లేస్లో ఫైవ్ ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో సిక్స్ స్క్వేర్ అంటే థర్టీ సిక్స్ అమ్మా ఫైవ్ స్క్వేర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ టూ సిక్స్ జార్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ జీ ట్వెల్వ్ జీ టూ ఫైవ్ జార్ టెన్ ఇంటూ ఎఫ్ టెన్ ఎఫ్ ప్లస్ సీక్వల్స్ టు జీరో నెక్స్ట్ ట్వెల్వ్ జీ అమ్మా టెన్ ఎఫ్ ప్లస్ సి థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ దట్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్టీ వన్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఇది మీ థర్డ్ ఈక్వేషన్ నెక్స్ట్ మనకి కొచ్చులో ఒక పాయింట్ ఇచ్చాడు చూడన సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ ఏంటన్నా మైనస్ జీ మైనస్ ఎఫ్ లైజ్ ఆన్ గివెన్ స్ట్రైట్ లైన్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ వై మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఈక్వల్స్ జీరో ఇచ్చిన స్ట్రైట్ లైన్ మీద మన సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ ఉంటుంది కాబట్టి సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ అంతమ్మా మైనస్ జీ మైనస్ ఎఫ్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఎక్స్ ప్లేస్లో మైనస్ జీ రాసుకోవాల్సి ఉంటుందమ్మా వై ప్లేస్లో మైనస్ ఎఫ్ రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇచ్చిన స్ట్రైట్ లైన్ ఏంటన్న ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ వై మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఈక్వల్స్ జీరో ఎక్స్ ప్లేస్లో మైనస్ జీ రాయండి వై ప్లేస్లో మైనస్ ఎఫ్ రాయండి రాసినట్లయితే ఫోర్ ఇంటూ మైనస్ జీ ప్లస్ త్రీ ఇంటూ మైనస్ ఎఫ్ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఫోర్ ఇంటూ జీ ఫోర్ జీ మైనస్ ఉందమ్మా త్రీ ఇంటూ ఎఫ్ త్రీ ఎఫ్ మైనస్ ఉంది మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ అన్నిట్లో వచ్చి మైనస్ కామన్ తీసేయగలిగినట్లయితే సో మీకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఎలా మారిపోద్దామా ప్లస్ ఫోర్ జీ ప్లస్ త్రీ ఎఫ్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఇది మీకు కావాల్సిన ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ నెక్స్ట్ పాత ప్రాసెస్ ఏమ్మా ఏంటమ్మా ఈక్వేషన్ టూలోంచి త్రీని తీసేయండి ఈక్వేషన్ టూ ఎయిట్ నేనా ఎయిట్ జీ ప్లస్ టూ ఎఫ్ ప్లస్ సి ప్లస్ సెవెంటీన్ ఈక్వేషన్ త్రీ ఎయిట్ నేనా ట్వెల్వ్ జీ ప్లస్ టెన్ ఎఫ్ ప్లస్ సి ప్లస్ సిక్స్టీ వన్ సో సబ్ట్రాక్టర్స్ ఏమవుతున్నాయంటే దీంట్లో క్యాన్సిలేషన్ అని సి సి క్యాన్సిల్ అయిపోతాయమ్మా
సెవెంటీన్ నుంచి సిక్స్టీ వన్ తీసేయాలి సో ఫార్టీ ఫోర్ హైయెస్ట్ వాల్యూకి మైనస్ ఉంది కదా మైనస్ ఫార్టీ ఫోర్ నెక్స్ట్ ఈ కండిషన్స్ అన్నిటిలో నుంచి ఏదైనా కామన్గా ఉందా సో నేను ఏం కామన్ చేశాను అంటే మైనస్ ఫోర్ని కామన్ చేశాను చూడండి ఒకసారి అన్న మైనస్ ఫోర్ని కామన్ చేశాను మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ జీ మైనస్ ఫోర్ జీ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ టూ మైనస్ ఎయిట్ ఇంటూ ఎఫ్ మైనస్ ఎయిట్ ఎఫ్ మైనస్ ఫోర్ లెవెన్ జార్ మైనస్ ఫార్టీ ఫోర్ ఈ మైనస్ ఫోర్ని ట్రాన్స్పోజ్ చేసినట్లయితే జీరో సో మీకు కావాల్సిన ఫిఫ్త్ ఈక్వేషన్ ఎట్ మార్చారు అంటే వన్ జీ టూ ఎఫ్ ప్లస్ లెవెన్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఇది మీ ఫిఫ్త్ ఈక్వేషన్ అమ్మా ఒకసారి మీ ఫిఫ్త్ ఈక్వేషన్ చూడండి అన్న వన్ జీ ప్లస్ టూ ఎఫ్ ప్లస్ లెవెన్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఇప్పుడు ఈక్వేషను త్రీ ఫోర్ని కనుక మనం సాల్వ్ చేయగలిగినట్లయితే ఒక్కసారి చూడండి ఈక్వేషన్ ఫోర్ ఈక్వేషన్ ఫైవ్ ఈక్వేషన్ ఫోర్ ఈక్వేషన్ ఫైవ్ని కనుక మనం సాల్వ్ చేయగలిగినట్లయితే మనకు కావాల్సిన జీఎఫ్ వాల్యూస్ వస్తాయి రైట్ అన్న జీఎఫ్ కాన్స్టెంట్ జీ అంటే ఎఫ్ వాల్యూస్ రాయాలి ఎఫ్ అంటే కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ రాయాలి కాన్స్టెంట్ అంటే జీ వాల్యూస్ రాయాలి సో ఫస్ట్ జీ అనగానే ఎఫ్ వాల్యూస్ రాయాలి సో ఎఫ్ వాల్యూస్ ఎంత ఉన్నాయి చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ త్రీ టూ త్రీ టూ త్రీ అయ్యే వాల్యూస్ లాస్ట్లో రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది త్రీ టూ నెక్స్ట్ ఎఫ్ అనగానే కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ రాయాలి సో కాన్స్టెంట్ ఎంత ఉంది మేము కదా ట్వంటీ ఫోర్ ఇక్కడ లెవెన్ సో ట్వంటీ ఫోర్ లెవెన్ కాన్స్టెంట్ అనగానే జీ వాల్యూస్ రాయాలి సో ఇక్కడ జీ వాల్యూస్ ఎంత ఉన్నాయన్నా ఫోర్ ఇక్కడ జీ వాల్యూ ఎంత ఉన్నాయన్నా వన్ సో ఎటువంటి డౌట్స్ లేవనుకుంటున్నానమ్మా సో రాయడం ట్రై చేద్దాం చూడండి ఒకసారి జీ వాల్యూస్ త్రీ లెవెన్ జార్ థర్టీ త్రీ టూ ట్వంటీ ఫోర్ జార్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్మ్లో మైనస్ ఉంటుంది కదా మైనస్ ఫార్టీ ఎయిట్ నెక్స్ట్ ఎఫ్ వాల్యూస్ అమ్మా ట్వంటీ ఫోర్ వన్ జార్ ట్వంటీ ఫోర్ లెవెన్ ఫోర్ జార్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్మ్లో మైనస్ ఉంటుంది అన్న మైనస్ ఫార్టీ ఫోర్ సో లాస్ట్గా ఫోర్ టూ జార్ ఎయిట్ వన్ త్రీ జార్ త్రీ సో ఫార్మ్లో ఏముంటుంది అన్న మైనస్ ఉంటుంది సో సింపుల్గా చేయడం ట్రై చేద్దాం చూడండి అమ్మ ఒకసారి థర్టీ త్రీ మైనస్ ఫార్టీ ఎయిట్ థర్టీ త్రీ నుంచి ఫార్టీ ఎయిట్ తీసేసినట్లయితే మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్ మైనస్ ఫార్టీ ఫోర్ దట్ ఈస్ మైనస్ ట్వంటీ ఎయిట్ మైనస్ త్రీ ఫైవ్ సో ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్లో త్రీ టైమ్స్ అమ్మా ఫైవ్ ట్వంటీలో ఫోర్ టైమ్స్ సో రెండింటికి మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ త్రీ అండ్ మైనస్ ఫోర్ అంటే సమ్లో మనకి ఏం వచ్చేసిందమ్మా జీ వచ్చేసింది ఎఫ్ వచ్చేసింది ఈ రెండు వాల్యూస్ని పట్టుకెళ్ళి మనం ఈక్వేషన్ టూలో కనుక సబ్స్ట్యూట్ చేయగలిగినట్లయితే మనకు కావాల్సిన సి వాల్యూ వస్తుంది ఒక్కసారి ఈక్వేషన్ టూ చెక్ చేయండమ్మా ఎయిట్ జీ ప్లస్ టూ ఎఫ్ ప్లస్ సి ప్లస్ సెవెంటీన్ ఈక్వల్స్ టు జీరో జీ ప్లేస్లో మైనస్ త్రీ సబ్స్ట్యూట్ చేసానమ్మా ఎఫ్ ప్లేస్లో మైనస్ ఫోర్ సబ్స్ట్యూట్ చేశాను ఎయిట్ త్రీ జార్ ట్వంటీ ఫోర్ ఏ ట్వంటీ ఫోర్ అమ్మా మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫోర్ టూ జార్ ఎయిట్ ఏ ఎయిట్ నైనా మైనస్ ఎయిట్ ప్లస్ సి ప్లస్ సెవెంటీన్ ఈక్వల్స్ టు జీరో సో ట్వంటీ ఫోర్ ఎయిట్ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ మైనస్ ఎయిట్ ప్లస్ సెవెంటీన్ మూడు వాల్యూస్ని మనం సింపుల్గా చేయడం ట్రై చేద్దాం చూడండి ఒకసారి మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ మైనస్ ఎయిట్ అంటే మైనస్ థర్టీ టూ థర్టీ టూలోంచి సెవెంటీన్ తీసేయాలి ఫైవ్ టూ సారీ ట్వెల్వ్ సెవెన్ అంటే ఫైవ్ టూ వన్ అంటే ఫిఫ్టీన్ మిగిలిందమ్మా సో ఏ ఫిఫ్టీన్ రా మైనస్ ఫిఫ్టీన్ అమ్మా సో మైనస్ ఫిఫ్టీన్ కనుక మనం అడ్వాక్ తీసుకెళ్ళినట్లయితే ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు మనకి సి వాల్యూ ఎంత వచ్చిందమ్మా ఫిఫ్టీన్ వచ్చింది సో మనకి జీ వాల్యూ వచ్చేసిందమ్మా ఎఫ్ వాల్యూ వచ్చేసింది అట్ ద సేమ్ టైం సి వాల్యూ కూడా వచ్చేసింది ఈ మూడు వాల్యూస్ని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పెట్టాలన్నా మనకి ఇచ్చిన ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో పెట్టాలి ఇచ్చినట్లయితే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏంట్రా ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై స్క్వైర్ ప్లస్ టూ జీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఎఫ్ ఫైవ్ ప్లస్ సి ఈక్వల్స్ టు జీరో కదన్నా ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై స్క్వైర్ ప్లస్ టూ జీ ప్లేస్లో మైనస్ త్రీ ఎక్స్ టూ ఎఫ్ ప్లేస్లో మైనస్ ఫోర్ వై సి వాల్యూ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఈక్వల్స్ టు జీరో సో మీ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై స్క్వైర్ టూ త్రీ జార్ సిక్స్ మైనస్ సిక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్ ఎక్స్ టూ ఫోర్ జార్ ఎయిట్ మైనస్ ఎయిట్ ఇంటూ వై మైనస్ ఎయిట్ వై ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఇది మనకు కావాల్సిన
దీంట్లో ఎటువంటి డౌట్స్ వచ్చినా నాకు కామెంట్ సెషన్లో కామెంట్ చేయండి ఖచ్చితంగా నేను మీ డౌట్స్ని అయితే క్లారిఫై చేస్తాను అట్ ద సేమ్ టైం నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితేనే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్